Всем добрый вечер. Это YouTube канал Живой Гвоздь. У микрофона Лиза Никина. И это торжественное возвращение на свое место программы Цена вопроса с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте. Рада вас снова увидеть. Лиза, здравствуйте. Рад, тоже рад вас видеть, рад быть в ваших гостях, видеть, там, слышать наших зрителей и слушателей. Да, я только аплодисментов не слышу. Где аплодисменты Сейчас в студии? Сейчас А, нет, оно не заработает. Ну ладно, у меня просто вот есть так, аплодисменты. Вот, вот так, вот как пообещать, так оно это самое. Да, понятно, ладно, ладно. Это не бурный, не продолжительный, не, 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 за, не зачет. Нет, ну у нас вообще есть еще 53 минуты, и все эти 53 минуты я могу в такт вашим словам прихлопывать, чтобы вам грустно не было. Танцовка на заднем плане. Хорошо, да, договорились, да. Я вообще хотела начать, так же, как и предыдущий эфир, с фильма Фонда борьбы с коррупцией экстремистов, кто они там еще, иноагентов наверняка, про Ельцина. Это первый фильм из целой серии, называется эта серия, ну, вернее, пока называется первый фильм «Предатели». Это о 90-х, о приходе Путина к власти и о том, что Ельцин все наворовал вместе со своими сообщниками, с подвижниками, и все вот привело к тому, что теперь у нас Путин и война. Насколько сейчас это актуально? Говорить о том, что был Ельцин, который все украл, который допустил диктатуру, вот тогда-то все и началось. Лиз, я бы разделил сразу этот вопрос. Да, мне кажется, что эта тема, она более широкая и сразу на несколько частей. Да, сразу, да, не знаю, давайте, давайте начнем сверху. Первое, мне не нравится, что происходит с ФБК. Да, поскольку это фильм ФБК, то, с моей точки зрения, ФБК из политической организации, а медиаресурс ФБК из новостной превращается в не очень высокого качества пропагандистскую машину. Вот. И опять это не означает, что это плохо с точки зрения ФБК. Понятно, что пропагандистские ресурсы тоже имеют право на существование. И если они продолжают свою работу, если они выпускают свою продукцию, значит, у них есть спонсора, которым это нравится, который это поддерживает. Да, то есть в этом отношении как за ваши деньги все что угодно. Ну или там для, для вашей поддержки готовы давать деньги. Но я всегда относился к ФБК как к политической организации, в голове которой стоит Алексей Навальный, человек с понятными политическими принципами, человек, который политик, да, который своей задачей ставил борьбу за власть и изменение политического режима в России. Мне кажется, что вот с того момента, как Алексея отравили, а потом, когда он вернулся в Россию, его арестовали, и уже после его смерти ФБК все больше и больше сдвигается в сторону от политической организации, в сторону медиа пропагандистского ресурса. И мне жалко, мне жалко то, что это происходит. Да, потому что ну, как-то только в песне отряд не заметил потери бойца. А когда бойцов не очень много, то потери каждого бойца, она, в общем, печалит. И в данном случае, мне, я еще раз да, повторю, что мне не нравится то, что происходит, но это мое личное суждение, моя, мой ответ на вопрос. А второе, вторая часть, вторая часть, второй вопрос, который бы я себе перефразирую, это нужно или не нужно заниматься анализом истории, анализом в том числе и 90-х. Конечно, нужно. Конечно, нужно. И я бы начал с того, что история, история не повторяется. Да? И история ничему по большому счету не учит, кроме того, что если вы не знаете, не учите уроков истории, то шанс того, что вы наступите на те же грабли или совершите те же самые ошибки, они, они очень велики. И историю, особенно историю своей страны, историю политическую историю своей страны, людям, которые считают, хотят стать политиками или которые интересуются политикой, знать нужно и анализировать нужно. Потому что... Конечно, можно начинать анализ там, путинской эпохи или анализ ельцинской эпохи там, с 1995 -го года, с того момента, как там УРТ отдали Березовскому. Вот. Но ведь по большому счету трансформация страны началась в 1991 году. Развал Советского Союза и тотальная смена, глобальная смена всего, то есть и политической системы, и государственного устройства, и границ. И экономическая система происходила там, с середины 91 -го года ну, и, соответственно, там, продолжается, наверное, можно говорить, что до сих пор. А, и вот тот процесс, который э, проходил там, в начале 90-х, 91-92 год, э, ведь 
по большому счету, развал Советского Союза не стал результатом такой национально освободительного движения или какого-то там политического протеста, политического движения. То есть не было никакого массового движения политического, которое говорило о том, что давайте развалим Советский Союз. Советский Союз развалился сам по себе под тяжестью не, разреш... не тех проблем, с которыми он мог не справиться, а последним толчком, который разрушил этот карточный домик или колосса на глиняных ногах, стал путь ГКЧП. Да, и, собственно говоря, вот в тот момент Советский Союз де-факто перестал существовать. Ну, то есть еще был президент, там еще какое-то время даже был Верховный Совет, Совет Министров сразу исчез, он перестал существовать. Вот, и до конца, до конца декабря 1991 года, ну, можно сказать, что на территории Советского Союза существовало такое непонятное, ну, не то чтобы совсем безвластие, но, в общем, не очень было понятно, что за страна существует, и существует она вообще. И вплоть до конца ноября 1991 года Борис Ельцин сам не до конца артикулировал, а что же будет дальше. То есть останется ли Советский Союз в том или ином виде, будет ли это федерация слабая, будет ли это конфедерация, будет ли это политический союз. Ему этот вопрос задавали западные политики, и президент Буш, и канцлер Коль. И, собственно, он каждый раз отвечал по-разному, но, скорее всего, вот там все его понимали, да, то есть люди, вот западные контрагенты понимали так, что та или иная форма объединения союзных республик, она останется, и что Россия выступает за это. И только когда, вот самый последний, там, буквально 30 ноября, Ельцин сказал, что нет, ну, если Украина проголосует за независимость, то Советского Союза не будет. Вот. Не знаю, как это произойдет, но будет так. Я это все рассказываю к тому, что... Вот э, возможность изменения политической системы, такого радикального слома политической системы, политического режима, возможность изменения страны, она открылась случайно. Это было такое вот огромное окошко возможностей или дверь возможностей, да, которую там сначала форточку открыл Горбачев, потом окошко открыл. А вот в этот момент, с августа 1991 года, и вот открылась такая большие ворота. И это, по большому счету, стало для страны неожиданностью. Да, то есть, можно там говорить, что были эксперты, которые предсказывали развал Советского Союза, да, были. Но никто не мог предсказать того масштаба, что это будет происходить, как это будет происходить. Ну, то есть, да, как-то развалится, а что дальше, никто не знает. Вот, и на самом деле это означает, что и вот в, в каком-то смысле то, та ситуация, в которой мы находимся сегодня, страна Россия находится сегодня, оно тоже стоит на кануне вот этого окошка, форточки, двери, ворот. Не знаю, что появится, возможностей. И мы знаем, что станет триггером. То есть, вот, если в 91-м году триггером стал путь ГКЧП, ну, то есть отстранение президента Советского Союза от власти, да, в силу там, решения каких-то товарищей, которых были, были полномочия его запереть на даче то триггером для политических изменений, безотносительно, даже я не знаю, какими они будут, в данном случае станет решение там, природы забрать к себе Владимира Путина. Ну, то есть убрать его из Кремля. И это обязательно случится. Мы, вот что называется, мы не знаем, когда это случится, но в отличие от Советского Союза, которого там никто, ну, можно было, опять, никто не мог сказать, почему это случится, да? почему развалится Советский Союз, триггеры никто не понимал, то здесь мы триггер все понимаем. Но этот процесс будет таким же неожиданным, этот момент будет таким же неожиданным. И выяснилось, вот сейчас, осмысливая уроки 90-х, глядя на уроки 90-х, то, ну, если убирать опять вот все там пропагандистские э, те тезисы, что все разворовали, все украли до нас, но, видимо, воровали плохо, потому что Путину тоже много досталось, и его друзьям надо было лучше воровать. Вот. А сейчас вы примерно понятно, в чем состояли там, основные ошибки, да, если недоработки э, реформ, политических реформ на начало 90-х. Да? Это то, что Ельцин отказался возглавить свою политическую партию. Да? То есть он отказался стать лидером политического движения. То есть его не было до развала Советского Союза. И по большому счету Ельцин не стал лидером, не создал вот политическую силу, которая бы выступала за реформы. Это то, что не были реформированы правоохранительные органы. Да? Это то, что мало внимания уделялось реформе судебной системы. То есть она началась, но потом заблокировалась в какой-то момент, да, и шла непоследовательно. И не нашли способов 
не знаю, там, бороться с таким с кумовством, да, с закрытостью судеб... судейской системы, которая стала коррумпированной. Ну, можно дальше этот вопрос продолжать. Но одним словом, вот сегодня мы понимаем, какие ошибки или какие недоработки были в тот момент. И я бы сказал так, да, что в отличие от начала 90-х, сегодня мы лучше понимаем, что нужно сделать для того, чтобы поменять политический режим, возвратить Россию, сделать ее федерацией, да, сделать ее страной с раздел... республикой, в смысле э, организации государственного устройства с разделением властей, с разделением полномочий, сдержек и противовесов, сделать, чтобы это была там, демократия с точки зрения права выбора, свободы голоса, права человека и так далее. Вот, все это знаем. Но если к этому не готовиться... Да, ведь в 91-м году к этому не готовились, ну, потому что никто действительно не знал. Да? Было много разговоров, много обсуждений. По большому счету, они, большинство из них сводились к тому, что нужно сделать в экономике, чтобы трансформировать экономику. Ну, экономику что, превратили в рыночную. Она, видите, устойчивая, там, 30 лет стоит и только крепчает. Как, какие бы ветра и ураганы на нее не налетали, да, она вот только стоит и прочно стоит. Вот. А про все остальные вот вопросы строительства государственных институтов в 90-е годы это все шло таким методом проб и ошибок. Да, попробовали, получилось хорошо, не получилось назад. А получилось хорошо, не получилось назад. Вот сейчас есть возможность, да, ожидая вот открытия окна возможностей, к нему готовиться. И, но для того, чтобы готовиться, нужно знать, что и как делали. 90-е годы, и почему это не получилось. А если говорить о том, что все разворовали, ну, тогда вообще проблема решается очень просто. Ну, просто надо не воровать, и все будет хорошо. Оно само собой сложится. Да, поэтому вот это такой вот затянувшийся немножко ответ на вопрос, нужно или не нужно этим заниматься. А, да, на вопрос, кто именно сможет воспользоваться этими знаниями, захочет ли он ими воспользоваться, и не будет ли повторение ошибок просто из страха повторить ошибки, когда ты настолько сильно пытаешься предотвратить что-то, что невольно скатываешься в ту же самую историю. Лиз, понимаете, есть э, возможность, конечно, скатиться в ту же самую историю, она существует, э, и Россия с этим талантливо справляется. Да, как говорится, в России все меняется за три дня, и ничего не меняется за сто лет. Вот. Но если мы четко обозначим главные ошибки, то, что, ну, например, федеративные основы государства были разрушены и не закреплены должным образом, что они оказались помещены в те разделы Конституции, да, которые можно менять, что называется, щелчком пальца президента, то значит, вот это надо менять, да, статус там, субъектов Российской Федерации, превращение России в федеративное государство, это должно было сделано так, чтобы нельзя было разрушить. Если мы говорим о том, что судебная власть не должна быть подконтрольной исполнительной, то есть президенту, да, то, соответственно, нужно здесь что-то менять. То есть основные -то ошибки есть, и если мы договоримся, да? ну, как если люди, которые будут работать над этими вопросами, обсуждать эти вопросы, правильно поставят диагноз да, и правильно предложат лечение, то шансы на то, что ситуация повторится, они резко уменьшатся. Опять, никогда не говори никогда. Гарантию там, Господь Бог не может дать, что Россия там, опять не вернется на тот же самый круг. Но если не вести дискуссию, если не обсуждать эти вопросы. Да, и хорошо понятно, что как бы ни развивались политические события в России, ну, я не вижу такого сценария, да, при котором после Путина появляется Путин 2.0, у которого такая же мощная поддержка силовиков, у которого, у которого такая же мощная поддержка бюрократии, которому все губернаторы подчиняются по щелчку пальцев. Да, это будет... Человек, который ну, нужно будет строить свою новую коалицию, поддержки, строить альянсы. И э, самое главное, что нужно ну, будет так или иначе на поверхности выйдут разные политические силы с разными политическими интересами. И мне кажется, что вот если э, занять позицию как ФБК, что мы делим всех на черных и белых, э, кого хотим, вот по нашему желанию мы кого хотим красим в черный цвет, а мы остаемся в белом то тогда договариваться, вот те, кто покрасит себя в бел... оставит себя белыми, да, или покрасит себя в белые, они точно не будут участниками переговоров о том, как избежать возвращения на круги своя. 
Выход из путинского безумия, да, из того болота, в котором он затянул страну, будет сложным, тяжелым и болезненным. И здесь нужно уметь договариваться даже с теми, кто тебе очень неприятен, даже с теми, кто тебя в какой-то момент преследовал, гнобил, кошмарил. Да, потому что главный интерес – это создание нормальной, устойчивой политической системы в стране, которая ну, позволит не повторить этих ошибок. Так же, как, на, смотрите, вот, так же, как после смерти Сталина ну, было некое согласие да, внутри узкого круга руководства Советского Союза, что репрессии, аресты, массовые расстрелы, они будут недопустимы как способ решения политических конфликтов. Да. И после расстрела Берии, вот он, наверное, был последним таким да, репрессированным политиком советским, да, после чего как-то вот дачники могли снять с постов, могли отправить на пенсию. Ну, в общем, как-то уже в тюрьму не сажали и не расстреливали. Да? И, то есть вот какие-то уроки после таких тяжелых диктаторских режимов, их даже те люди, которые сидели тогда во власти и которые получили власть после смерти диктатора, они понимают, чего делать нельзя и из чего, чего нужно избегать. Да? Поэтому... Опять, чтобы не вернуться на круги своя, нужно хорошо понять, а почему Путину удалось вернуть Россию в ту же самую позицию, где она была там 40 или 50 лет назад. Возвращаясь к самому-самому началу нашего разговора на эту тему, вы сказали, что сейчас ФБК занимаются пропагандой. А что вы думаете о методе борьбы с пропагандой, этой же самой пропагандой? Вот нам Кремль рассказывает одно. Если рассказывать столь же яростно и столь же эмоционально противоположную точку зрения, возможно, это привлечет больше людей, возможно, это больше людей склонит на нашу сторону и восстановит против Путина. Пропаганда направлена на тех людей, которые разделяют ваши взгляды. И она направлена на то, чтобы те, те, те кто являются вашими сторонниками, они еще прочнее вбивали себе в голову какие-то примитивные клише, примитивные нарративы, и дальше делали то, что от них просят, требуют, предлагают. Я да, нужно хорошо понимать, да, что... Вот способов борьбы с тотальной пропагандой, которая существует в России сегодня, когда государство контролирует подавляющую часть информационных ресурсов, ну, придумать очень крайне сложно, если вообще возможно. Да? Но э, я хорошо понимаю, что вот там в более, скажем так, давайте э, перенесемся в Америку, более таком, ну, ну, что, чтобы понимать да, про пропаганду, как, для чего работает пропаганда и как она да, в принципе работает. Вот э, американский избиратель, которому там, 5 ноября предстоит идти на избирательные участки, он очень грубо сегодня делится, там, 30% это сторонники демократов, 30% сторонники республиканцев, а 40% это люди не определившиеся, независимые, ну, которые четко сегодня не готовы выразить свою политическую позицию и будут голосовать в зависимости от там, отношения к программе, к лозунгам, тезисам того или иного кандидата в президента, кандидата в сенатора, кандидата в палату представителей и так далее. И вот пропаганда, она работает на то, чтобы укрепить вот эти вот 30% с одной стороны, 30% с другой стороны. А Такая вот, ну и кроме того, главная задача пропаганды состоит в том, чтобы не переубедить тех, кто сторонники демократов, голосовать за республиканцев. И наоборот, задача пропаганды воздействовать на тех, кто в середине, кто не определился. Да? И вот это является главной задачей такой талантливой и хорошей пропаганды. Общаться на, на языке, понятном тем, кто посередине. Так, кто не является вашим сторонником жестким, ну и тем, кто не является вашим жестким противником. Вот. А бесталанная пропаганда, низкопробная пропаганда, она направлена только на ваших сторонников. Да, и, собственно, в этом же отношении, опять та же самая Америка, она хорошо показывает, что там в, и в 2016, и в 2020 году, когда шла президентская кампания, Дональд Трамп не ездил в Калифорнию, хотя она дает наибольшее количество выборщиков на, в коллегию президентов, ровно потому, что там у него не было никаких шансов победить. Но зачем тратить время на тот штат, который заведомо проголосует против тебя? При том, что там какое-то количество людей все равно голосовали за него. Да, вот там пропаганда Трампа направлена на его жестких сторонников. Так же, как и пропаганда ФБК, 
она направлена для тех людей, кто поддерживает эту организацию, кто разделяет ее взгляды, разделяет ее ценности, принципы, оценки и так далее. Но она, люди, которые находятся чуть-чуть в стране, да, которые готовы посмотреть, но им нужна более сложная картина мира, а не прямолинейная. Черное и белое так не работает. Давайте перенесемся немного в американскую политику и в различные решения, связанные с политикой Америки в отношении других стран. Во-первых, хотелось бы разобраться, что сейчас Соединенные Штаты намерены предпринимать в отношении Израиля и Ирана на фоне недавно обострившегося конфликта. Ну или вернее, ощущение было вроде как, что что-то обострилось, но кажется, дальнейшего развития сейчас не предвидится. Ну, собственно говоря, дальнейшего обострения не предвидится, и это является главной задачей американской дипломатии чтобы вот эта вспышка гнева, которая случилась да, в, на Ближнем Востоке, чтобы она угасла и без дальнейших последствий, и чтобы э, вот то обострение отношений между Израилем и Ираном, э, можно говорить о том, что оно началось там 7 октября, можно говорить, что оно началось там месяц назад, когда Израиль нанес удар по э, иранскому консульству, вот. Можно говорить, что сейчас, когда Иран ответил Израилю такой массовой ракетно-дроновой атакой. Вот. Но никому не хочется, чтобы этот конфликт перерос в масштабную войну, чтобы началась эскалация военных действий, чтобы на военный удар Ирана Израиль нанес более существенный военный удар, чтобы в ответ на этот удар Израиля Иран начал что-то бой, там запустил не... Там, 300 ракет, да, запустил 3000 ракет, например. Да, вот, и, собственно говоря, это является главной задачей американской дипломатии, чтобы на Ближнем Востоке не разгорелась э, серьезная война. Э, ну, дальше можно объяснять, да, что таким... Из-за чего это, да, там, конечно, не хочется, чтобы росли цены на нефть, э, потому что цены, рост цены на нефть – это неизбежно рост цены на бензин, э, который в предвыборный год э, сильно повлияет на позицию избирателей. Понятно, что рост цен на нефть приведет к обострению отношений между США и Китаем, потому что Китай будет считать, что Америка дала зеленый свет Израилю на эскалацию военных действий. И все это сделано только для того, чтобы цена на нефть подорожала, чтобы по китайской экономике был нанесен удар. Да, потому что Китай – страна, которая практически всю нефть потребляем, ну, значительную часть потребляемой нефти импортирует. Вот, поэтому как раз с позиции Америки все очень понятно, и вы очень правильно сформулировали ее задачу. Сделать так, чтобы эскалации не было, да, чтобы это вот как-то потихонечку рассосалось. Что для этого может сделать, могут сделать Соединенные Штаты? Пока мы видели, что Байден сказал, что он не будет поддерживать Израиль в нанесении ответного удара, но вроде как... Все. Или я ошибаюсь? Лиза, вы не ошибаетесь. Просто не все, что делают дипломаты, не все, что делают политики, делается публично, классно. И понятно, что основная масса сигналов, месседжей, сообщений, переговоров, разговоров, телефонных и так далее, личных, она ведется в тишине и вне глаз публики. Мне кажется, что вот то заявление президента Байдена, которое вы процитировали, что Изра... Америка не поддержит Израиль в случае нанесения военного удара, не поддержит военный удар, оно является таким краеугольным камнем. Да? То есть Америка заявляет, что мы против эскалации насилия. Мы не хотим, чтобы Израиль сделал следующий шаг к наращиванию напряженности или там, к конфронтации. Вот. А дальше идут телефонные звонки, объяснения, почему, что, как надо делать. Причем звонки в обе стороны. Звонки идут и в Израиль, и в Иран, и разные политические лидеры это делают. Вот. Поэтому задача уговорить, понимаете, как это вот, э, как бы, такой пример. Вот иногда, когда идет, не знаю, как бокс, да, вот иногда боксеры как-то вот могут так в запале разойтись и начать молотить друг друга, что называется, с нарушением правил. Да. И вот в этот момент задача рефери сделать так, чтобы их развести в стороны и остудить. И вот мне кажется, что... Вот, ну, потому что иногда бывает, когда смотрят... Я не то, что там сильно люблю, я вообще не очень люблю бокс смотреть. Но, но иногда бывают такие забавные моменты, да, когда там, э, рефери оказывается между ними, а боксеры продолжают мол, тысячи. Задача арбитра как раз раздвинуть боксеров, да, чтобы вот эта э, драка с нарушением правил да, уже прекратилась. Вот задача э, дипломатии... У нас, опять, Америка здесь не едина. Э, да, состоит в том, чтобы вот, развести 
бойцов по углам и дать им немножечко остыть. И, возможно, в какой-то момент там, через посредников о чем-то договориться, о чем-то поговорить. Тут еще в Палате представителей должно пройти голосование, разделенное по помощи, по помощи Израилю, Украине. И, насколько я понимаю, отдельно там будет еще помощь Тайваню и конфискация российских активов. Ваши прогнозы? Я бы сюда добавил еще один вопрос. Мой прогноз, чтобы сделать. Еще может неожиданно встать вопрос о том, останется ли на своем посту спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Так. А, вот. И, значит, политический расклад в Америке, ну, опять, Америка страна с большим количеством политиков, как минимум 435, ну, там, чуть меньше, сидит в палате представителей, и у каждого есть свои интересы, каждому из них идти на выборы, избираться, а еще 100 человек в Сенате, а еще президент и так далее, а еще кандидат в президенты. И выясняется, что в палате представителей... Сенат одобрил законопроект, который, что называется, все в одном, да, который внес президент Байден, где помощи Израилю, Украине, и Тайваню и даже еще что-то на укрепление границы. Но выяснилось, что такой законопроект не набирает поддержки в Палате представителей. Причем не набирает, как бы сказать, это есть такое хорошее выражение, да, по процедурным моментам. Для того, чтобы законопроект э, был вынесен на голосование, нужно, чтобы его комитет по процедурам, по э, рулу комитета, да, комитет, по-русски, по наверное, правильно сказать, комитет по процедурным вопросам, одобрил большинством голосов. Да, вот этого большинства там собрать не удается. Э, и дальше э, выясняется, что хуже того, что вот если законопроект в целом виде вынести на голосование, то количество противников отдельных частей этого закона, кто-то против поддержки Украины, кто-то против поддержки Израиля, кто-то против поддержки Тайваня, кто-то против укрепления границы. Вот э, их всех вроде бы там, не знаю, там 25-30% от общего числа, но и за счет их пересечения и голосования выясняется, что такой законопроект может не набрать большинства. Да? И вот э, Дальше возникает риск для Майка Джонсона, для спикера Палаты представителей, потому что он внутри своей республиканской партии сталкивается еще и с тем, что э, ему так достаточно громко, внятно говорят, что если ты вынесешь законопроект о поддержке Украины в любом виде, то мы тут же вынесем вопрос о вотуме доверия. Вотум доверия – это немножечко другая штука. Да? То есть это как бы переголосование Палаты представителей, чтобы спикер получил большинство голосов. То есть нужно получить 218 голосов, которые скажут, да, мы хотим тебя видеть спикером. То есть вот как положительное голосование. А, а понятно, что у республиканцев общее количество голосов, по-моему, сейчас там 220, у них они там три человека проголосуют против, и Джонсон пролетает. А, соответственно, и любой вариант, любой вариант для Джонсона удержаться на своем посту и на самом деле сохранить работоспособность Палаты представителей – это сделал так, чтобы вот за него проголосовали демократы. То есть какая-то часть республиканцев проголосует за него в этом раскладе, но и какая-то часть демократов. Для того, чтобы за него проголосовали демократы, он должен пойти демократам на уступки. Вот одна из уступок демократам – это что нужно голосовать законопроект по Украине. И вот судя по всему, судя по всему, путем таких сложных итеративных переговоров Джонсону при как бы сказать, мягко положительном отношении Белого дома удалось добиться согласия, что если вот этот законопроект разделить на составные части и вынести вот составные части, что называется, каждый по отдельности, то каждый из них может набрать необходимое большинство голосов. И последняя новость, которая буквально появилась там за несколько минут до нашей встречи, это то, что голосование может пройти в субботу. То есть все думали, mm -hmm. что не успеют, да, потому что считали, что пятница – последний рабочий день. Вот. Но выясняется, что за, тех законы, про тексты законопроектов они готовы, и на субботу поставлено голосование. Ну, я бы сказал так, да, что я стал чуть большим оптимистом, и я считаю, что сейчас, наверное, процентов 70-75 за то, что пакет помощи Украине будет поддержан. Дальше можно обсуждать, да, что сколько времени... Опять, американская демократия, она, в общем, вещь, конечно, плохая, 
и некоторым она сильно не нравится, но лучше ее ничего не придумано. Выясняется, что будет тогда два закона, или там несколько законов. Один закон, одобренный Сенатом, соответственно, другой закон, или законы, одобренные Палатой представителей. Будет создаваться согласительная комиссия Сенату. Ну, Каким-то образом нужно будет договариваться о том, чтобы прийти к единому тексту, чтобы обе палаты голосовали за одно и то же. То есть на это еще понадобится время. Ну и, соответственно, после чего законы могут попасть на стоп подпись к президенту Байдену. Вот. Но... Это такой краткосрочный, я бы сказал. Понимаете, с точки зрения сегодняшней новостной ленты, это очень важное событие, что законопроекты, что они готовы, что они будут вынесены на голосование. Там, ну, мой прогноз, что все-таки, скорее всего, за, за поддержку Украины проголосуют. Но если посмотреть чуть дальше, за горизонт, скажем, скажем так, 2024 года, то дальше мой прогноз оптимизм на этом иссякает, и мне кажется, что следующего пакета помощи Украине уже не будет, независимо от того, кто победит на президентских выборах 5 ноября. То есть вопрос о том, как Украине продолжать войну и с какими целями Украине продолжать войну при отсутствии американской военной помощи, ну, в общем, он только будет сдвинут на один год, да, и через год к нему придется снова возвращаться. То есть вот этот, этот пакет помощи, ну, вот, что называется, мы примерно понимаем его масштаб, да, это то, что давалось там в первой половине 23 -го года, он не станет там, таким переломным фактором в ходе э, военных действий. То есть он не обеспечит Украине решительного военного превосходства с точки зрения вооружений, которое поможет, поможет изменить радикально ход боевых действий. Вот. Но это, что называется, это тема, которую мы с вами будем обсуждать через год. Санкции США и Великобритания ввели в отношении российского алюминия, меди и никеля. Я видела у вас в посте, что это грабли, на которые снова наступают Соединенные Штаты Америки. Можете объяснить? Могу ли объяснить? Я не то, что утверждаю, что это те же самые грабли, но это очень может стать теми же самыми граблями. А дело в том, что Россия является одним из крупнейших, ну, крупнейших в мире, наверное, на самом деле, поставщиков природных ресурсов, их там, продуктов первичной переработки на мировой рынок. С точки зрения статистики, там ни медь, ни алюминий, ни никель, они не являются товарами добывающей промышленности. Вот как у нас там принято добывающая, обрабатывающая промышленность. Да, это уже продукция обрабатывающей промышленности. Вот. Но для нас с вами, для простоты понимания, мы же все равно понимаем, что это там первичное сырье, которое чуть-чуть обработано Россией, отправлено дальше. Потому что никель в чистом виде, ни никель, ни алюминий, не имеет никому из вас не нужен, из нас не нужен, из наших зрителей не нужен. Но мы даже не очень хорошо понимаем, что мы, вот, если нам, вам, да, вам достанется тонна меди, ну, кроме как ее продать, это не очень понятно, что еще с ней можно сделать. Поэтому без российского сырья мировая экономика жить не может. И, точнее говоря, может, наверное, да, но цены будут расти. И в 2018 году американская администрация, собственно говоря, весной решила наказать Россию, а точнее говоря, российского олигарха, которого почему-то американцы очень сильно не любят, которого зовут Олег Дерипаска, и который являлся, являлся контролирующим акционером компании «Русал», ну, то есть крупнейшего в мире, одного из крупнейших в мире производителя алюминия. И, соответственно, решение американской администрации было такое. А запретить любые сделки с компанией «Русал». Вот просто запретить американским резидентам. И, да, и это решение должно было вступить там, в силу, по-моему, через два месяца. Ну, то есть два месяца на то, чтобы разорвать все контракты. А не разорвете, будет сики башка. И вот как только это решение было объявлено, и оно еще не вступило в действие, мировые рынки алюминия отреагировали стремительным ростом цен. Уже через две недели цены выросли на 20%. И тут, что называется, американские потребители, промышленные потребители этого металла начали бить во все колокола. Что, слушайте, если там дело будет продолжаться, то ну, там, да, конечно, по статистике «Русал» производит там, 5% мирового алюминия. Но если мы вычитаем Китай, который там все, что производит, потребляет у себя, то доля «Русала» возрастает там, до 11%. А если мы берем биржевую торговлю металлами, например, на лондонской бирже, то доля «Русала» в обеспечении запасов, то есть устойчивости торговли, доступа металла, она, по-моему, превышает сейчас 90%. Ну, то есть вот без «Русала» как-то... И... А биржевая торговля нужна для того, чтобы цены определялись. Да, потому что многие не биржевые контракты, они все равно ориентируются на биржевую цену. 
Ну, в общем, короче говоря, поняли, что переборщили в тот момент, в 2018 году, приостановили действия санкций и вступили в длительные переговоры с Олегом Дерипаской, но ну, он лично уже, по-моему, был под санкциями, потом через посредников, и согласовали такую очень хитрую кривую формулу, что вроде как, 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 как у Владимира Путина. Что вроде бы как собственность остается у Дерипаски, но он при этом не может назначать своих представителей в совет директоров, не может управлять компанией, не может получать дивиденды. Ну, то есть, говорит, вроде собственность твоя, а управлять ей и там, получать доходы будет кто-то другой. Вот. И вот самое главное, чтобы мы, мы тебя так не любим, чтобы вот твоя рука не касалась того алюминия, который мы покупаем. Ну, короче говоря, придумали такую схему, и рынок нормализовался. И рынок нормализовался, в общем, как-то все, все успокоилось. Вот. И здесь, соответственно, уже с начала этого года, буквально с января месяца, если сейчас поднять вот все эти рейтер, Блумберг, почитать бизнес-сводки, началась очередная волна давления, ну и особенно среди, вот, я не могу их назвать экспертами, но около экспертное сообщество, которое выступает за то, чтобы там все-таки придумать санкции, которые поставят российскую экономику на колени, а давайте запретим российский алюминий еще раз. Ну а заодно еще и никель с медью. Вот. А доля там, России на рынке меди никеля примерно такая же. Там 10% мировой торговли, ну, там, на, биржевых, на биржевых складах Лондонской биржи чуть меньше. Там где-то 30-50%, по-моему, что-то такие, такие объемы. Вот. И, и, соответственно, воспользовались, особенно активными были американские компании, Alcoa, которые говорили, у нас есть личные мощности, у нас сейчас мы там русал вытеснем, русский алюминий, вот, и мы вас там завалим алюминием во всем мире. И очень интересно, что получилось, что примерно за три недели до того, как было объявлено решение о введении санкций, цены на алюминий начали быстренько расти на лондонской бирже. То есть, если посмотреть вот на график цен, то получается, что там где-то там на протяжении года, там примерно они вот там в одном каком-то достаточно узком диапазоне, если я помню правильно, 2200 что у нас там долларов, наверное, за тонну, они ходили, а потом с 2200 они да, до 2500 с хвостиком. Вот как там сразу на 15% цены на алюминий за три недели выросли. А еще санкции не были объявлены. И тут их объявили. Вот. И тут же там, те, кто не лоббировали введение этих санкций, говорят, слушайте, так, стоп, ну хорошо, санкции более мягкие, они более мягкие, сразу скажу, почему я не готов обещать, что будут те же самые грабли, потому что на этот раз не стали запрещать все операции с российским алюминием, никелем и медью, то есть даже, не, во-первых, компании не трогают, да? то есть в прошлый раз трогали «Русал», сейчас сказали, что только нельзя покупать российские металлы на, бирже, на биржевых площадках, то есть лондонская биржа металлов и чикагская биржа, они не могут торговать российскими металлами у себя, то есть продавайте где-нибудь там на внебиржевом рынке. Но выясняется, что если российские металлы уходят с биржевого рынка, то там нет предложения. Да, потому что они были основными такими, как бы, ну не то чтобы маркетмейкерами, они были основными поставщиками металла. И без них ну, спрос... Там есть многие компании, которые могут покупать биржу только на... Только металл только на биржу. Вот. И они не могут покупать на биржевом рынке, или особенно инвестиционные фонды, которые спекулируют или там, инвестируют в эти металлы. Вот. И, соответственно, прогноз такой, что очень даже может сложиться ситуация, что после того, как те запасы металла, российского металла, которые есть в Лондоне, они иссякнут. Ну, то есть они пока есть, да, и там старые запасы можно продавать, а вот новый металл, нового производства уже в Лондон привозить нельзя. Вот, что, в общем... Постепенно это может привести к тому, что цены на алюминий, в первую очередь потом никель, а потом медь, начнут стремительно расти. Ну вот, если это случится, то, соответственно, там, американская администрация и Великобритании нужно будут принимать какие-то обратные решения, каким-то образом убирать, ну то есть, получив удар граблями по лбу, нужно будет как-то вот придумать обратное решение. Но это такая моя гипотеза. Да? Я сразу сказал, что мне кажется, что ситуация очень похожа, но, как говорит один наш общий знакомый, будем наблюдать. Вот прям хотела, хотела сама ставить, но вы меня опередили. У нас на самом деле времени мало остается, так что мы оставим пока в покое никель, медь и что там было у нас третье. Пойдем дальше. В России резко выросло число внесудебных банкротств граждан. РБК пишет о том, что в пять раз увеличилось в этом году, чем за тот же самый период прошлого года. Как думаете, с чем это может быть связано? 
Денис, ну, честно говоря, я не очень хорошо разбираюсь в проблеме там, личного банкротства, но из общих рассуждений, ведь банкротство – это способ, один из способов как-то списать свою задолженность. Да? То есть, когда выясняется, что ты, не знаю, там, должен, условно говоря, там, миллион, а у тебя активов есть на 100 тысяч, да, то, наверное, и либо ты э, начинаешь, грубо говоря, всю свою оставшуюся жизнь от миллион выплачиваешь, либо ты проходишь через процедуру, что отдаешь все свои активы и ну, отдаешь 100 тысяч, а с тебя списываются долги на миллион. Да, и в этом отношении это нормальная процедура. Э, ну, там опять э, тот же самый Дональд Трамп, о котором мы сегодня говорили, ну, по-моему, если я помню правильно, там то ли три, то ли четыре раза проходил через процедуру личного банкротства. Да, ну, то есть просто человек, это один из дат, и на этом что-то, какие-то активы ты теряешь, но, как правило, проходя через процедуру личного банкротства, ты списываешь больше долгов. Вот. Но в какой-то мере, какой мере это хорошо и для кредиторов, да, потому что особенно если кредиторами являются банки, то ну, преследование мелких заемщиков, таких вот, ну, как правило, граждане, Дональд Трамп, конечно, он не мелкий во всех смыслах этого слова, вот, но преследование физических лиц оно всегда тяжелое, с судебными издержками и так далее. Иногда проще договориться во внесудебном порядке и уже потом совершенно спокойно списать эту задолженность как бесперспективную к погашению. Вот, поэтому это один из нормальных способов ведения бизнеса. Ну, так пугает, да, что банк Банкротство, как это, ах, я разорен, я банкрот. Да. Ну, в общем, на самом деле, э, нужно понимать, что если вы занимаетесь бизнесом, то, в общем, это один из способов урегулирования своих финансовых обязательств. А то, что в России за два года установлен новый рекорд, вернее, антирекорд по количеству взяток и по сумме взяток, это тоже такой способ ведения бизнеса? А у нас что, есть статистика по количеству взяток, и у нас что, вот, Росстат этим занимается? Ну вот, да. можем объяснить издание, сравнили число коррупционных преступлений в январе-феврале 22-го, 23-го и 24 -го годов, и очень даже выросло количество дел по взяткам. А, если бы мы были уверены в том, что всех взяточников отлавливают, а, и тогда мы могли бы делать все выводы, ну или хотя бы каждого десятого. Но, но каждый год и каждого десятого. Да, тогда можно было бы как-то сравнивать. А, объяснить, почему а, там, в 2020 году а, органы, правоохранительные органы вылавливали каждого 15 а в 2022 году стали вылавливать каждого 13 го ну, мы, не, мы не знаем. Да, может, они действительно начали лучше работать. Может быть, взяточники начали э, хуже прятаться. Да, а может быть, просто в статистике что-то подкрутили. И раньше... там э, Взятка проходила через мошенничество или еще что-то там, превышение служебных полномочий, а сейчас ее стали довешивать э, лишним образом. Вот, поэтому я, я к такой статистике отношусь крайне э, сдержанно. Мне кажется, что э, власть... Понимаете, как вот борьба с коррупцией, она же э, как любовь. Вот ты ее измерить не можешь... Но ты понимаешь, вот коррупция либо есть, либо, с ней, либо ее нет, и с ней борются. Да? Вот, а при этом, вот ты обращайся к Росстату, не обращайся к Росстату. Он тебе, он тебе в этом вопросе не поможет. Вроде как и встречаются, вроде как и живут вместе, а любви нету. Да? Вот, и ты понимаешь, что вот то же самое примерно в России с коррупцией. Вроде как и борьба есть, но при этом э, как-то вот э, нельзя сказать, что коррупции в России стало меньше. Да? Действительно, я думаю, что даже вот с точки зрения бытовой, ну там как, бытовой, наверное, не очень правильно, такой, но с наблюдательской точки зрения, я, я бы сказал так, что, ну, наверное, там в неделю, там, три, два-три раза точно появляются сообщения о том, что какого-то там замэра, замгубернатора, начальника там, департамента, какого-нибудь чиновника, полковника, подполковника, майора, капитана взяли э, за каким-то там очередной взяткой. Да, и это уже стало настолько привычным, что ты, ну, как лишний раз убеждаешься в том, что, ну, в общем, скорее всего, там воруют все. Да, и, но поскольку, поскольку всех нельзя сразу вот одним скопом ну, арестовать, да, надо хотя бы доказать, что они брали взятки, то понять, много это или мало, и почему вот, собственно, в этом году их отловили больше, чем в прошлом, ну, очень сложно. Но мы хорошо понимаем, что там, ну, в, реж... в стране 
такого масштаба, как в России, да, наверное, все-таки диктатор с коррупцией справиться не может. В Сингапуре диктатор мог справиться в рамках одного города. Он мог справиться с коррупцией, сказав, что для начала нужно посадить трех своих друзей. Все знают, за что. И вы, и они, и все окружение. Вот. А в большой стране так не работает, и в большой стране борьба с коррупцией – это вопрос политический. Да? То есть нужна политическая конкуренция, свобода слова, независимый суд. Ну и дальше пошло все. все дальше можно объяснить снять одно, одно и то же. Поскольку, пока в России этого не будет, говорить, насколько является адекватной статистика по борьбе с коррупцией, насколько является адекватными оценками по коррупционных преступлений, вот, но это все как-то не имеет особого смысла. Мне кажется, что фразу «коррупция – это как любовь» следует внести в фон золотых цитат и, не знаю, в буквы высечь на наших эфирах. Еще одна Отлить тема... в граните. Отлить в граните тоже можно. Еще одна тема. Агентство Рейтер пишет, что Россия, Украина и Турция почти согласовали сделку о безопасности судоходства в Черном море, но Киев в последний момент отказался ее одобрить. Рейтер пишет об этом со ссылкой на источники. Верим мы агентству Рейтер? Лиз, я пока не могу не подтвердить, не опровергнуть эту информацию. Да, у меня недостаточно, как сказать, контактов было за эти пару дней, пока я вернулся в цивилизацию. Я не могу ничего прокомментировать. Я бы сказал так, что в целом, ну, у меня к агентству Рейтера степень доверия чуть выше, чем к Лумбергу, но никаких других источников, кроме Рейтера, про эту сделку ничего не говорят. Хорошо, тогда еще одна тема. Райфайзен ищет более 2000 сотрудников для российского подразделения, пишет Financial Times, при том, что Райфайзен говорил о намерении уйти из России. Представители Райфайзен Банк уже сказали, что они все еще собираются уйти из России, но просто заложено было в концепцию развития поиск сотрудников. Они не успели там что-то поменять, забыли, не знаю, не успели. В общем, отговорки всякие разные. Действительно, как думаете, Райфайзен собирается уходить из России или все-таки есть какие-то планы по дальнейшему развитию? Есть какие-то планы по дальнейшему развитию. Не только коррупция, как любовь, но и бизнес, как любовь. Обещать не значит жениться. Обещать уйти не значит уйти. Да, и обещать обещанного три года ждут. И, ну, если так, на самом деле, если там чуть меньше ерничать и поговорить серьезно, то ведь Райфайзенбанк, он остался одним из немногих таких каналов, банковских платежей в долларах и в евро из России в Россию. А, там, как не относись к российской экономике, как не относись к режиму Владимира Путина, и у Евросоюза, ну, в меньшей степени у Америки, сохраняются экономические связи с Россией. Да, там либо что-то закупают в России, либо что-то продают в России. И поэтому... Там европейская экономика в большей степени, американская экономика в меньшей степени заинтересована в том, чтобы какие-то каналы банковских платежей работали. И поэтому вот если сегодня там, встать в позу принципиальную и сказать, что Райфазин, уходи, то не факт, что ущерб для российской экономики будет больше, чем ущерб для европейской. Как мы видим, что российские бизнесмены, будучи в гораздо более жестких не скажу конкурентных условий, но в гораздо более жестких условиях окружающей среды, в числе в гораздо более жестких внешних ограничений, но они изворотливые находят способы платежей и в Дерхамах, и в Юанях, и через Турцию, и так далее, и через Казахстан, через все, что угодно. Я через криптовалюты, я понимаю, как работает европейский бизнес, как работают европейские регуляторы. Я сильно сомневаюсь, что если сегодня перекрыть вот все каналы легальных платежей из России в Европу и обратно, что европейские компании найдут способ решения этой проблемы. Да, что они смогут там через Дирхам рассчитаться с Россией. Да? Ну, вот как-то я... То, что Россия может с кем угодно в Дирхамах рассчитаться, я понимаю. А вот Европа... Простите, как, это, как говорил Константин Сергеевич Станиславский, не верю. Ну, вот поэтому Райфазин, думаю, что э, будет работать. Нужно ли ему там 2500 сотрудников или не нужно, ну, это сказать трудно. Потому что действительно какие-то планы развития. Ну, если бизнес есть, любой бизнес должен иметь планы развития. Да, и там они могут быть амбициозными или не очень амбициозными. Опять-таки, там нужно понимать, сколько сотрудников есть у Райфазин банка. Если у него 25 тысяч, то это на 10%. А если у него 250 тысяч, ну, это с перехлестом, то это один процент. Да? В общем, как-то вот вещь такая не совсем очевидная. 
Мы еще не успели с вами обсудить Фридмана и Авина. У нас есть буквально две минуты на это. Все-таки вы были в отпуске, отсутствовали, пока это все происходило. Новости хорошие? Ну, для Фридмана и Авина хорошие. А глобально для ситуации с санкциями? А глобально для ситуации с санкциями она ничего не изменила, да, ну, потому что там, как сказать, при всем уважении или неуважении, или отрицательном уважении, или положительном неуважении к этим двум господам, ну, роль личности в истории, она не очень велика, и от того, что находятся они под санкциями или не находятся они под санкциями, ну, на самом деле ничего не меняется в жизни. Там, в их жизни, может быть, что-то меняется не сильно, и то, да? И то вряд ли они сейчас собираются там что-то менять. Понимаете, как, с одной стороны, ну, как это, вот, вроде бы хорошо, да, потому что э, мы увидели, что, что такое независимый суд. Да? То есть э, Авин и Фридман наняли хороших юристов, разобрали европейские, европейское регулирование о том, почему, на каких основаниях, по каким принципам должны вводиться в санкции. И юристы доказали, что решение Еврокомиссии было принято с нарушением тех законов, тех, тех регламентов, которые существовали. И в этом отношении ну, можно только порадоваться за Европу, где есть независимый суд, да, который может так сказать Еврокомиссия, типа, ты приняла неправильное решение, с чем Еврокомиссия не согласилась, а не стала суд гнобить, там, менять председателя суда, да, назначать своего однокурсника. Ну, в общем, короче говоря, как бы вроде как и нормально. Да? То есть то, что в Европе работает закон, ну, это новость хорошая для многих людей, там, ну, как минимум для 500 миллионов граждан Европы. Вот. Другое дело, что э, с точки зрения санкционной политики, да, которая не столько закон, сколько дипломатия, сколько политика, понятно, что э, вот, э, и сами решения о введении санкций, они действительно ну, похожи, что носили такой вот, что называется, произвольный характер, как вот с Дерипаской я рассказывал, да, там, в 2018 году, вот так не любим, что просто как спать не можем, да, обязательно нужно под санкции его подвести. Вот то же самое и здесь, да, то есть выясняется, что никаких, не только нет принципов снятия санкций, но выясняется, что действительно, вот если всерьез разбираться, почему вводились санкции против того или иного человека, выясняется, что вот не, не, не очень понятно. Да? Это не политическое решение, что попытка объяснить санкции через процедуру, через бюрократические правила, что можно придумать, описать э, такие условия, при которых санкции будут вводиться. Вот такой бюрократик европейская работает. Да? Что там на, на, найти 25 э, пунктиков, везде поставил галочки, значит, можно вводить санкции. Санкции так не вводятся. Да? Санкции – это политическое решение. И, конечно, попытка объяснить или построить политические решения на там, бюрократических правилах – они обречены на провал. И в этом отношении мне остается посочувствовать э, европейцам, там 500, 500 миллионов граждан Евросоюза, да, потому что у них во главе вот этого союза, во главе их сообщества стоят бюрократы, которые не являются политиками. Спасибо огромное, Сергей Алексашенко, в программе «Цена вопроса». Мы всем хорошего вечера, кому-то, может быть, даже хорошего дня, и до новых встреч. Спасибо большое.